其实吧。我不太了解你们要找是什么地方，我就知道那里是我们平时走近路穿过的河口。那卡里瓦斯库嘎，卡库兹嘎苏，那什么？那个，我我那些羊要能还给我，那就更好了。怎么了？自己的命还是要羊的命？我我我我。我我我我我我我我都都想要，都想冒险对对吗？嗯。团长，团长，你们那边的几门炮现在安置的怎么样了？我们都已经布置好了。那就好。那麻烦你跟弟兄们说一声，让大家都隐蔽好，以防日军的侦察兵随时回来。好的，嗯。你把这里边的事儿跟他们说说，你比我熟。哎哎，不是这里的人，我我心慌。为什么？你你随时都会死，你不慌？你这个家伙真是胆小鬼。我跟他们都承认这个呀，可他们还非让我来。别废话，快走！我要等德罗克拉日斯根的，还有多久能到？呃，这这快快快了。明天直接。所有人都给我听好了，不准乱放枪，隐蔽好自己，不准乱帮忙，明白吗？富贵坐地上的样子像个老娘们，他小子还真行，居然真的把日本人带到这儿来了。这就是我们平时过河的河口。最大所的小，我一定要打死那个兔崽子。不是。哎呀！快去帮帮他，王子，给我冷静。我准备拉车。一。こんなクズが来ててもしょうがない。行くぞ。行け。挺能装啊你啊,啊！谁装了？我是真吓的，小鬼子太畜生了，说杀人就杀人，快跑快跑！行了，赶紧走吧。アクセマラ、これをってか。何も断定してんだ。アクシロ、これより早く。つまり切ってんだ。早く技を詰めて標識するんだ。行くぞ。アクシロ行くぞ。うんうんうんうん。食い始めたバックじゃねえかよ。うんうん。たく嫌な野郎だぜ。しょうがない。うん。
日本人不到河中间的时候，不准开枪，明白吗？是啊，是啊。ください你就瞎打，更是吓死我了！这回我得报复报复他们，我得吓唬吓唬他们。阿米德维诺斯，小伙子，死的！我带你那真的，真的，真的，真的，真的，真的。弟兄们撤退吧！什么打得这么好，居然让我们撤？这河对岸的日本人一会儿缓过神来，这里肯定会被他们的炮火覆盖，到时候伤亡会更大。抗战不是一天两天的事情，赶紧下命令吧！好吧，兄弟们，兄弟们，集合！撤！长官，我对不起你，没把那兄弟带回来。副官，你已经做的非常好了，你是我们的骄傲。长官，我实在干不了这种活，以后你就让我留在你身边吧。副官，你再啰里啰嗦的，这次功劳就不算了啊！我绝不再啰嗦，赶紧撤要不是你，我们就死在里头了。咱们什么时候有这么多大炮炸死那帮小鬼子？这要是秦妈打仗的年代，小鬼子累死他们也进不来中国。班长，我要回去向江防军司令部汇报情况。这里就拜托给你们了，多保重吧。兄弟们，撤！正面我们根本攻不过去。日军很仔细地布置了封锁线，只要他们有足够的弹药，任何人都不可能穿越这个死亡地带。长官，我看我们只能从这边绕过去，从后面偷袭小鬼子。嗯，这个方法行。这样，你们几个跟我一块儿去。
，这里的其他兄弟们守在这儿继续佯攻，我们绕到后山去袭击小鬼子。走，出发。なんか急に静かになって落ち着かないな。さあ、もし自分の孫はなぜ外国で人殺しをしたのかと聞いたらどう答える？それは彼らを助けるためだと言えば。助けるために殺したと。そんな誰が信じるんだ。将来の日本ではきっとますます多くの人がそのことを信じるようになる。肝心なのはどう子供たちを教育するかということだ。言い続けていればやがてそれを信じることになる。怕高啊！没事，别着急，别着急，慢慢来。哎哎哎，麻子拉我一把，我还得拉你。そうかもしれないな。小芝隊長みたいな人が日本に帰って、俺は英雄だ。中国人はめちゃくちゃだったんだって、ずっと言い続けていればあるいは日本人は信じてしまうかもしれないな。だろう。この世界のどこに真理がある？どこの国の政府だって同じだ。俺たちだって。最初はお国の民族のために戦ってるって信じてた。それに考えてみれば。中国人はおとなしいもんだ。この国のどこが脅威だって言うんだ。俺たちは鼻から政治家の言うことなんて聞いちゃいけなかったんだ。嘘つきばかりだ。ら。作戦を変えたのか？全然登ってこないぞ。奴ら一貫して死を恐れない。ろくな装備もないのに、原始人みたいに突っ込んでくれ。国军虽然取得了一定的胜利，但是。前线伤亡过大，损失过重啊！我刚刚做了统计，我们在攻占日军阵地中，伤亡人数明显偏高了。啊、我军的炮火虽然可以打到敌军的阵地，可是那里山势险峻，命中率并不高，而且美国人答应给我们的军援还没有到来。我们只是苏联一战时期的那几门炮，根本就不行啊！总司令，我觉得这次我们的攻击作战过于仓促，而且没有既定的战略目标。我们是否可以当做未来的反击战来个演习？嗯，你说的很有道理。本来啊，这就是上面吸血来潮。非要展示我们的军事存在，可是这种没有目的、盲目的进攻，只能加大我们士兵的伤亡，得不偿失啊！我决定，无论重庆方面会给我什么样的处罚，我都要停止这种无谓的面子战争。我要把这些老兵都保存下来。等到真正需要的时候，再把他们派上战场，你说呢？是
华安旅说：“我们跟着胡长官，立了多么大的功啊！可到头来，跟没事儿一样，反倒是那个军官得了奖励。这杨参谋长挺明白事儿的一个人呢，怎么他也不替胡长官说句话呢？”小石，胡长官自己不说，杨参谋长就不可能知道。那胡长官得不到奖励？咱们也就得不到啊，富贵，我就知道你心里憋着个屁呢，是不是？钱富贵，你大气一点，别让老头猜到你的想法。我想错了吗？立了功的人就应该得到奖励，那瞎指挥的人就应该得到惩罚。我说错了吗？嗯，姜娃子，你说，没错，这次真没错。老兵，你说我说错了吗？真没错。所以我就说。你们俩为什么不能跟在胡长官的身边，鞍前马后的做事？你们没有看事情看得准、看得深。要早几年，我就是那诸葛亮，就是戚继光，就是二师兄。八戒，省省心吧！你拉倒吧你！二师兄，赶紧吃饭。<笑>你才二师兄呢你！师傅被妖怪抓走了。<笑>日记，有日记，对空射击。一九四二年十二月十八日，日军第十一军第四任司令官种田工中将从南京飞往汉口，准备接替阿南为己。其乘坐的飞机在安徽大别山地区上空被击落，种田工毙命。将军，まずは玉山した塚田を孫将軍に対し尊敬と哀悼の意を表したい。通向龙泉铺的必经之地，必须夜间潜伏攻克它。让我去吧，我带的这些人都是老兵。到时候你们给我掷弹筒，由我来攻克他。那可不行，你是江防军，派来协助我们的联络官。你要是有个三长两短，我可没法向老杨交代。放心好了，我是杨参谋长最好的学生，而且。我使用掷弹筒，非常的准确。这个任务就交给我，由我来攻克他。长官，长官，咱们现在有任务，副官。哎，呃呃，跟我走。哦哦。告诉弟兄们，随时准备掩护他们，也随时准备冲锋。是。长官，长官，我踩着地雷了。铁丝网给我解决了，我随后就到，千万小心，快去！
怎么回事？怎么半天都没动静？是，他们不会出什么事吧？这次战斗，非常感谢你的帮助，你果然神勇善战。既然任务已经完成了，那我就告辞了。もう一生分の車に乗って気がする。もう二度と乗りたくねえ。小芝隊長のことを考えてた。今頃どうしてるのかな。あの石頭は特に玉砕してるよ。小芝隊長みたいな人は本当に哀れだ。<笑>俺たちだって十分あれだろうが。みんな同じだよ。そうだ。自分の運命を左右できない人たちは皆哀れだ。将軍たちにとって僕たちは統計の数字に過ぎない。
克西会战中，中国军队第幺四幺师共有两千余名战士为国捐躯，矗立于一张黄花场的抗战烈士纪念碑上，镌刻着一幅联句：“一堆白骨千年颂，两地黄花万代香。”いいか。自然の警備要項の通りに第一線の工事を構築し、敵を50メートル外に仕留めるんだ。いいか。敵が近づいたらこちらから先制攻撃をし、できる限り機動的に敵を撃退する。残壕の下をきちんと構築して、敵の攻撃から身を守るんだ。いいか。作業だけ。自分では何もしやしねえ。はあ。おい、貴様。中国兵がなぜ自分たちの陣地を守れないかわかるか。装備が悪いわけじゃない。不真面目だからだ。それからもう一つ残酷の作り方だ。工事が雑で自分で自分たちの陣地を落としてる。貴様らもこのままだと同じ結果になるぞいいか。はい。そういえば日記書いてねえな。まだたまに書いてるけど、急に興味がなくなった。どうして？書いてももし僕が死んだら誰に読まれるかわからない。この日記が<笑>中国人の手に渡ったらどうだ？<笑>おかしいだろ。<笑>悲しいな。でも見ろよ。大本営は今や中国だけじゃ来たらず。太平洋や東南アジアにまで戦場を拡大しようとしている。俺たちの国がどれだけ小さくて人もどれだけ少ないかってことが分かってない。石油も外国に頼らなければならない。そんなこと考えちゃいねえ。僕たちと同じ考えを持っている奴は少ないだろうな。ああ、日本人はよく考えなかったことで損する日が必ず来る。士兵说：“不要怕死，要勇敢地冲锋消灭敌人，打出我们军队的威风，早日向重庆报喜。”射击的角度和相应的距离，我们如果再这样打下去，完全是自取灭亡。告诉弟兄们，停止射击，原地待命。是，停止射击，原地射击，原地待命。快撤回来，停止射击，原地待命，撤。
约过去了，来不及了。八子，想办法去给我弄点稻草来，然后再把那一大袋辣椒面一起给我拿来，快去！今天的风向很有利于我们。老兵，哎，一会儿等稻草弄来了之后，你往稻草上给我狠狠的撒点尿。好嘞。福贵啊，想办法去给我弄条大毛巾来，沾上水。好，快去。あの中国兵と僕たちは一緒なんだ。もし僕たちが中国兵に捕まったら、同じ目に遭わされる。はっきりする。そうだな。あの中国兵たちは不祥事を助けると思うか。いや、わからない。この中に入るのは危険すぎる。射撃の的だ。銃声がやんだ。諦めたみたいだな。兵士はみんな可哀想だ。将軍たちの勲章は彼らの血で染まってる。快点！大家都把稻草给我放好啊！娃子，哎，赶紧把辣椒面撒上。好嘞。来，福贵，把毛巾发给每一个人，快！快，快点撒！林烈，冲上去，切断他们的退路，迅速完整的歼灭他们。你们只要打得越狠、越迅速，日军就越摸不清我们的实力和情况。是。一场遭遇战。此时，张次忠将军身边的战斗人员，除了军部警卫团，还有第七十四师四四零团，全力扑上去打日军一个措手不及，足够了。突发的打击，很快即把这支遭遇日军拦腰斩作两截。日军还没有摸清我们的实力，再派出两支小部队从左右侧击一下。好
军已经西撤汉水，似乎是在等待援军。嗯，狭路相逢勇者胜。我们的官兵都是好样的。这样，迅速把伤员转移出去。我们的部队稍作休整，准备迎敌。是。战事无常。第三十三集团军与第五战区之间的往来电报被日军截获，日军同时还监测出了第三十三集团军军部驻扎位置，移城东北方向约十公里处。随即，原部合一郎的奔袭支队以及空中支援机群先后出动了，目标移城东北方向，张自忠第三十三集团军指挥所。我部经过六七次之血战，伤亡惨重，但是士气颇高。现在仍然在方家井一带与敌激战。弟兄们，都瞄准当官的打，这里地势崎岖，坦克上不来。大家不要着急，瞄准了打，明白吗？明白。长官，我已经打死三个了，受伤的我还没数。怎么，今天不怕死了？怕，打起仗来就不想了。十四日，第三十三集团军军部指挥所遭遇日军空袭，电台被炸毁。自此，第三十三集团军与第五战区司令长官部失去联系。日军已经包围了张自忠将军，张将军危险了。我已经向第五战区司令长官部提出了我的建议，可他们不听。我认为敌军的主攻方向就是宜昌。他们的后退是假的，可长官部始终相信，只凭意志就能战胜敌人。现在不是冷兵器时代，光靠意志是战胜不了敌人的。照此下去，我看宜昌是保不住了。把我军调离宜昌以后，宜昌就空虚了。我一定在此向第五战区司令长官提出我的建议。我不能像金晨那样，因为错误的指挥和错误的情报，葬送自己的队伍。电台被毁，与战区司令长官部失联，第三十三集团军部被迫实施突围。无奈，日军奔袭支队相继赶到，张自忠所部突出重围的概率越来越小了。沙布，快，来了，来，坚持住，坚持，站住啊，放放地，让让。这些没有武装的人，全部撤离战场。我们不能让这些人白白的失去生命。快去！是。
。就在刚才的混战当中，七十四师四司令团驻守管理，逃离了战场。人呐、啊，只有到了生死关头，才能看见一个人真实的一面。我们军人就应该为了国家而拼死奋战。马革裹尸是对我们军人最高的褒奖。以后再有人自行离开战场的话，就让他离开吧。嗯、我们需要的是战士，而不是懦夫。坚持点，坚持点。半天，你马上撤离这里。开什么玩笑？听我说，这时候我怎么能听？你听我说，第一，你带着这些文职人员离开，还有，你要把这里的真实情况，还有日军的真实情况，报告给战区司令长官，以便于他们决策层能够获得真实的信息，而制定战斗策略。你懂吗？我懂。总司令，我们说好的，生死与共。如果现在你还承认我是你的长官的话，你就要服从我的命令。什么叫生死与共？作为军人，战死疆场，我们军人的军魂不会死。既然如此，总司令，我请求你带弟兄们先撤，我留在这里。弟兄们不能没有你，军队不能没有你，这个国家不能没有你。这个国家离开谁，都会照常屹立在那儿。但是我不能离开这儿，我要是离开这儿的话，我会死己羞愧而死。家已经到了如此地步，我等只能为其而死，毫无办法。我更相信，只要我等有此决心，那么我们的国家，我们华夏五千年民族，绝不至于亡于区区三斗倭奴之手。为国家，为民族死之决心，还不浅，是不烂。我绝无半点改变。这么多年了，我就不明白，你为什么不向公众表白自己的心迹，却要选择自己一个人承受？你为什么任由各种诬陷，而不为自己思辨？你如此忍辱负重，你这是何苦呢？啊！文天，你能理解我，我很欣慰。谢谢。不多说了，你赶紧带他们撤离。我老了。
。嗯，胡少雄，张将军那边情况怎么样？我们现在也不知道，也正在寻找。走。近くで黄色いコートを着て拳銃を持った中国人将校を発見した一回死ぬぞ違う忠贞至死而已，战而死，虽死不生；不战而死，虽生必死。我立战而死，自问对国家、对民族。なぜかわからないが、あの時、みんながあの中国人将校に敬意を抱いていた。多分それは彼から自分の国のために死のうという精神と勇気が伝わってきたからかもしれない。呜，那米蛋蛋。嗯。哎，啥？那个啥？この部屋なんか気味悪いな。たくさん人が死んでる。気味悪くないわけないさ。中国軍はあんなに大きな将軍が死んだんだ。おそらく向こうは体制を立て直すのに時間が必要だろう。だったらちょうどいいじゃないか。俺たちもちょっと休める。今天。我们得到消息，我们的老军长张四忠将军英勇牺牲了。日本侵略者又犯下了一次滔天罪行，但是英雄不死，我们的老军长在天上看着我们。今天，我要带领一支二百人的敢死队，要杀入日军阵营，抢回张四忠将军的遗体。你们要在这里等我们的消息。如果我也战死，那就是追随张将军去了。那么，请你们踩着我们的尸体，继续为国而战。张将军不死，我们的军魂不死，我们的国家永远不辉煌。拜托了各位，请努力为国家而战，干，干，干。
胡少校，你不必跟我去冒险。张将军让你突围出来，一定是爱惜你是个人才，不希望你盲目的冒险牺牲。黄师长，请您批准，带我一起去。第一，我对那儿的地形非常熟悉；第二，我想见张将军最后一面。在您心里，他是个英雄；但是在我心里面，他是我的榜样。恳请您给我这个机会，我将为此而感到自豪。张将军这些年一直被国人误解，殊不知他出生入死，奋力杀敌，没有休息过一天。我知道，他其实早就做好了牺牲的准备。他的苦闷，从来不会对任何人说。他是一个真正的男人，所以他知道自己为什么而生，为什么而死，因此他活得明白，死的壮烈。报告，前方发现日军哨卡。哨卡，还有多远？五里地。我们怎么办？弟兄们，我们前面就是侵占我们国土、摧残我们的妻女、杀害我们亲人的日本侵略者。我们最可敬的长官，我们军人的骄傲，我们国家的保卫者，张自忠将军的遗体就停放在那里。我们不能让他再为国家、再为我们牺牲后，没有人守候，孤零零的一个人躺在他的敌人日寇那里。士可杀，不可辱。我们要把他抢回来，让他的尊严得以保存。现在，我将带着你们去进行一次尊严之战。我将带着你们，踏着日寇的尸体，去把我们最敬重的人护卫回来。你们有这个信心，完成这个任务吗？有、啊。好，出发，走やつら狂ってるとしか思えねえ。焦ってんだ。このままじゃ一人だってほど遠いぞ。そうだな。さあ。司令，总司令、啊
，我们来接您回家。曹操軍の遺体が奪い返されました。敬うべき敵将の亡きだ。我が方も敬意を持ってこれを処置すべきである。航空隊による攻撃を暫時停止せよ。あ。机场是日军攻击长沙和宜昌的一个机动机场，它对我军构成了严重的威胁。另外，作为军人，我也了解我们做军人的想法。其实，当我告诉你，袭击土门亚机场会打掉日军的联络系统时，你就已经很兴奋了。我相信你会同意我的建议的。岂止是兴奋，我就等着这样的战机呢。对了，胡说，为什么日本人有飞机，我们就没有？咱们要是有的话，就不用走这么远去打他们了，对不对？因为咱们穷呗。为什么穷啊？都让当官的给贪了呗。我告诉你啊，咱老祖宗留下的宝贝多了，比日本人有钱。要是能买到更好的武器装备，哼，我看谁敢欺负咱们。钱到用时方恨少、哦。谢哥哥哥，中国軍第七十五軍第六師団の三師団が東洋から義勝にかける道路沿線の新店、大店、龍華店拠点を守備する市長兵第十三連隊を攻撃しました。中国軍第八軍第百三師団は選挙を攻撃し、歓喜道路を遮断しました。どう、我が軍の連絡を切ったのか。敵だからあっぱれだな。だからこそ、今空港を抑えるということは戦略的に非常に重要なことで。哎呦，真真难得啊！居然还有这个喝，胡少校，来来来，别客气啊呵呵呵！是这儿的老百姓把家里藏的粮食拿出来给您做的。他们一听自己的军队来了，都特别高兴。爱国之情，难能可贵啊！嗯，哎，啊，你给人家老百姓钱没有？啊，他们不要，他们说拿了钱就不是这个意思了。哦，胡少校，你发现没有？这就是咱老百姓啊，厚道。
。没错，报告，营长，胡少将，我军侦察兵侦察得知，从这里通往土梅亚机场的道路，有日军重兵把守，检查十分严格。如果我们从正面直接突入的话，难免会有一场硬仗。觉得我们必须要找一些熟悉地形的老百姓，看看这附近有没有什么近路可走。嗯、来，往那边走。哎，那个嘛，翻过，翻过那道山梁啊，都跟上。富贵儿，你信不信？我只要轻轻一碰，啊、你就掉下去给阎王爷送小金珠了。啊，不是，你还惦记我小金珠呢？嗯、啊，富贵儿，你身上绑那些个树叶子干什么呀？想求树妖保佑呗。哎，你懂个屁！我们家那边打野猪的时候，怕被野猪发现我们给跑了，就都弄这个伪装。待会儿打起来的时候，我看日本兵打你还是打我？你可真够讲义气的啊！我不是不想告诉你，就是你这个人吧，特别讨厌，没头脑。不喜欢听，哎，我现在就把你踢下去，你信不信？我看富贵这个想法倒是挺好的，这样不仅有利于我们隐蔽，而且还能让我们减少不必要的伤亡。不过这样吧，现在还不行，等到了目的地咱们再说。走，快点！长官，我不怕困难，我怕死啊！你打那么多仗了，还怕死啊？不怕死才没出息呢！我们的命是爹娘给的，还得生娃娃，随随便便死能行吗？哎，<笑>德行。那个重机枪攻势设计的非常好，是对我们最大的威胁。当后半夜敌人麻痹，我们就立刻发起攻击。警惕的，好，准备攻击